السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله والصحبه أجمعين أما بعض رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني أفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بهما نادر قول نرنيا Vocês மனிஷ்யனாயி ஜெனிச்ச நமுக்கு திர்ச்சையாயிட்டம் ALLAHU இந்த பூமின் ஜேவிக்குன சன்னரபத்தில் நாம் அரின்யும் அரையாதையும் வட்டனவதி தட்டிகுத்தங்கள் செய்துகுண்டிருக்குன வரானனாம் அதில்லும் எங்கனை ரக்சப்படனம் என்னுலதனை குறிச்சு Vocês الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم أيكم أحسن عملا الله من آدھ بطت اللہ مت آیت لوڑا سوجی پیچھن شیشن تنبران پر یند الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم أيكم أحسن عملا ابدا نمان اڈی ویرے دیند اور باگا مانا ليبدوكم اندن لدن qualifying பரிக்ஷனத்தினி வேண்டியிட்டானு சரவசக்தினாய் ALLAHU நமுக்கு மரணமும் ஜீவிதும் படச்சது என்ன விஷத்து குரான்ட முல்கு சூரத்தின்ன ரண்டாமத் தாத்தியாயும் நமுக்கு ஆயத்து நம்ம சூஜிப்பிக்குயாம். இதில் நின்னு நமுக்கு மனச்சிலாக்கிடுக்கன் சாதிக்கும். ALLAHU ஒரு மனிஷ்ன சொருகும் நாம் நம்முடை துன்னவியா ஜீவிதத்தில் வெச்சு கடினமாய இபாதுத்திலுடை பரிஷ்ரமத்திலுடை நேடியுடுக்கேண்ட வரானு நிரகத்த விடிகையும் சொருகத்த புலுகான் வேண்டில்ல மலிச்சர நடத்துகும் சீகா எந்ததானு இல்லி எபுலிவக்கும் ஐயக்கும் அச்சன அமலா ஏ ஒரு பரிஷ்ரமத்திலேக்கு நம்மல் எத்தனம் என்னுண்டங்கில் அல்லாகும் அவன்டு ரசூலு சலலாகு அலிகி வசலமதங்களும் பரண்ணரியதிலுள்ள ஒரு ஜீவிதம் நைக்கல் நமுக்கு அத்தியாவிஷ்யமா என்னு வரண்ணால் இசிலாம் கல்பிச்ச காரிங்கள் அல்லாகும் ரசூலும் கல்பிச்ச காரிங்கள் செய்யுகையும் Islam ini de niat manggal anisiri cie jiwit kono men awu goyol lo. Ii ori jiwidam nammal RMB koy anegil. Alagin adil ora karanda bogo anegil. Terce item ori bakshe namu ko tetu gitu mana mar nilkan sadi kyo. Bakshe tetu gitu mana mar nilkan wen de nama agrihi kumbo yekuim. 
നാം അറിയാതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും പഠിച്ചു അതുപോലെ നന്മയെയും തിന്മയെയും പഠിച്ചു സ്വർഗത്തെ പഠിച്ചതും നരകത്തെ പഠിച്ചതും റബ്ബാണ് നന്മയെയും തിന്മയെയും പഠിച്ചത് റബ്ബാണ് നമ്മ പഠിച്ചതും റബ്ബാണ് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന മുഹത്താല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരു 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 പ്ലസും ഒരു മൈനസും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാന മുഹത്താല ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ച് ഇവിടെ കുറെ ഉല്ലസിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ യാതൊരു ഒരു കുസലുമില്ലാതെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗം അങ്ങ് നേടാമെന്ന് കരുതണ്ട പകരം നീ പണിയെടുക്കണം നീ അധ്വാനിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു സൂചനയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അലം നജ് അല്ലഹു ഐനൈനി വലിസാനം വഷഫത്തൈൻ വഹദൈനാഹു നജിദൈൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാം ഹദൈന ഉന്നജിതയിൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ നാം കാണിച്ചു തോന്നുന്നു ഒന്ന് നന്മയും ഒന്ന് തിന്മയുമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതായ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് നാം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടു കൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് അവി അള്ളാഹു സുബാനു ഭത്താൻ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യമാണോ പുൽകേണ്ടത് അസത്യമാണോ പുൽകേണ്ടത് സത്യവും അസത്യവും കാണുമ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വിശ്വാസിയ മനുഷ്യൻ സത്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലി അബുലുവക്കും അയ്യക്കും അഹ്സന് അമല എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും അല്ലാത്തവൻ നരകത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക അള്ളാഹു സുബാനു വാല നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എവിടെ നോക്കിയാലും തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊന്നുകൂടി കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരുപാട് വഴികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പശ്ചാത്താപം എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്കതിലേക്ക് വരാം തെറ്റ് ചെയ്തവൻ പശ്ചാത്തപിക്കണം എന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം എന്നത് ഖുർആാന് കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും ജുമാവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അത് നിർബന്ധവുമാണ് കാരണം ചെറിയ രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കീ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കമ്പനിക്കോ തൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കോ യോജിക്കാത്ത വല്ലതും ചെയ്താൽ അവനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവനിക്ക് അവൻ്റെ അവൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരുത്തി തെറ്റി തിരുത്തി വന്നാൽ നിനക്ക് അവസരം തരാമെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെയാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല താൻ പഠിച്ചതായ തൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും വലുതും സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനക്ക് അവനിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യാ അയ്യോഹല്ലദീന ആമനു തൂബു ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസ്തുഹ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തഹരീം സൂറത്തിലെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൗബ ചെയ്യണം പശ്ചാത്തപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മേലിൽ നിരവധി ഹദീസുകളും ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ആയത്തുകളും ഉണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തൗബ ചെയ്യണം എന്നത് സൃഷ്ടികളായ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് സുറാത്ത് പാലം കടന്ന് സ്വർഗം പുലുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെയും തൗബയുടെ കവാ തൗബ എന്ന തൗബ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും അവനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമില്ല നമുക്ക് ചില ഹദീസുകൾ പരിശോധിക്കാം 
മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ തൗബ എന്നത് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും തൗബ ചെയ്യൽ വാജിബാണ് നിർബന്ധമാണ് വാജിബത്തും മിൻകുല്ലി ദമ്പിൻ സർവ തെറ്റിൽ നിന്നും അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ രഹസ്യമാവട്ടെ പരസ്യമാകട്ടെ അതിന് നൊക്കെയും തൗബ ചെയ്യുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ് ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല തൗബ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തൗബക്ക് ചില ഷർത്തുകളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹും അടിമയും മാത്രമുള്ളതിനക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടിമയും അടിമയും തമ്മിലുള്ളതിനക്ക് ആ ഷർത്തുകളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തൗബ സഹി ആകുന്നത് ഒരടിമയും അടിമയുമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഷർത്തുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടിമയും അള്ളാഹുമാണെങ്കിൽ ആ മൂന്നും മറ്റൊന്നും കൂട്ടി നാല് ഷർത്തുകളുമാണ് തൗബ സഹി ആകാനുള്ളത് ഈ നാല് നിബന്ധനകൾ ഒക്കുന്നോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൗബ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് നിബന്ധനകളോടൊപ്പം തന്നെ അവനിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയും എഹലാസും നിഷ്കളങ്കതയുമായ രീതിയിലുള്ള തൗബ ചെയ്യണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ആയത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാം തൗബ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഷർത്ത് നിബന്ധനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൗബ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്തോപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാകുന്നത് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഷർത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ചെറിയൊരു ഇത് അള്ളാഹും അടിമയുമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഷർത്തും അതുപോലെ അടിമ അടിമയും അടിമയും കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷർത്ത് കൂടി അതിലേക്ക് ബാധകമാണ് ചെറിയ തിരുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെടുത്ത് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അടിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾക്ക് പുറമെ അടിമ അടിമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും മറ്റൊരാളും ചില ബാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുപരമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കടവ ബാധ്യതകളായിട്ടോ മറ്റു ഈപത്തിന് നിയമത്തുകളായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുക അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നും ഇതും കൂട്ടി നാല് ഈ നാല് ഷർത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ രീതിയിൽ തൗബ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൗബ ആകുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ ആയത്തുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു തൂബു ഇലാഹി തൗബത്ത് നെസ്സുഹ ഈ നെസ്സുഹ എന്നുള്ള ഈ വാക്യം ഈ ഈ പദം വെക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാർത്ഥമായ നിഷ്കളങ്കമായ കണിഷമായ രീതിയിലുള്ള തോബ ചെയ്യുവീൻ എന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആരോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു ഓ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ തൂബ് ഇലാഹി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യുക തൗബത്തൻ നെസൂഹ നെസൂഹായ തൗബ ഈ നെസൂഹായ തൗബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെസൂഹൻ എന്നതിനൊക്കെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പല വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായത് അതല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഈ നെസൂഹ എന്നുള്ള ഈ കലർപ്പില്ലാത്ത തൗബ വരണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷർത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പം ആ ഷർത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല ഈ പറയുന്ന നെസൂഹ എന്നുള്ള ഈ ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ പദത്തിൽ പദം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും തൗബ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഷർത്ത് വെച്ച് തൗബ ചെയ്യണം അപ്പൊ യാ അയ്യോ അല്ലീന ആമനു ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ തൂബു ഇല അള്ളാഹി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തൗബ ചെയ്യുക തൗബ തൻ നെസൂഹ നെസൂഹായ തൗബ ചെയ്യുക ഈ നെസൂഹ എന്നതിനിക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കലർപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ രീതിയിലൊക്കെ തൗബ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മഹാനായ ഒമർ ബിൻ സത്താബ് റതി അള്ളാഹുനും ഉബയ്യ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹുനും ഈ നെസൂഹയ്ക്ക് അർത്ഥം പറന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറ്റത്തോട് പശ്ചാ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും പിന്നീട് പാല് അകിടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാത്തത് പോലെ കുറ്റത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയും എന്നതാണ് നെസൂഹൻ എന്നതിനേക്ക് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹുവൻഹും ഉബയ്യ ബിൻ ഔഫ് റബി അള്ളാഹു ഔഫ് റബി അള്ളാഹുവിനെ തങ്ങളും വിശദീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാ ആടിൻ്റെയോ പശുവിൻ്റെയോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയോ പാല് കറന്നെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാല് തിരിച്ച് അകിടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രവേശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നതുപോലെ 
ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് തോബ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തെറ്റിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങാതിരിക്കണം അതേപോലെയായിരിക്കണം അവൻ്റെ തൗബ എന്നതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നെസ്വഹൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ആ രീതിയിലുള്ള തോബയായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിനെ പേരിൽ ഒരു തോബ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ആ തെറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തോബ ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മാന അസൻ ബസരി റബി അള്ളാഹു അന്ന് നെസ്വഹൻ എന്നെനിക്ക് അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ അർത്ഥം അല്ലെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ മേൽ അടിമ ചോദിക്കുന്നവനാകുക ഖേദിക്കുന്നവനാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് മുറിച്ച് കരുതുന്ന കരുത് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന കരുതുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകളുടെ മേൽ അടിമ ഖേദിക്കുന്നവനാകുക ഭാവിയിൽ ഇനി വരും കാലത്ത് അതേ തെറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങൂര എന്ന് ഉറപ്പിച്ച അതുപോലെ കെൽബി റബി അള്ളാഹുവിന് തങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നസുഹൻ എന്നെനിക്ക് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് പുറക്കലിന് തേടുകയും കൽബ് കൊണ്ട് കേരിക്കുകയും ശരീരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മൂന്ന് മഹാന്മാരുടെയും വിശദീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിലല്ലാത്ത ഒരു തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ പ്രയാസമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് പുറക്കലിന് ചോദിക്കുക എന്നാൽ കൽബ് കൊണ്ട് കേരിക്ക പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ ആ ഖേദം അതാണ് പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുക ഇനി അതിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് ദേഹച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് മടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആണ് മഹാനായ കെൽബി റബി അള്ളാഹു അനഹു നസൂഹൻ എന്നെനിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തോബ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി പശ്ചാത്താപത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നസൂഹൻ എന്നതിനേക്ക് വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ഈ ഷർത്തുകൾ അപ്പം ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പല ഭാഗത്തും അള്ളാഹു താന ഇസ്തഫാറിനെ കുറിച്ചും തോബയെ കുറിച്ചൊക്കെ പല ഭാഗത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും തുമ്മത്തൂബു ഇലൈഹി അതുപോലെ വത്തൂബു ഇലാഹി ജമി അയ്യുഹോൻ നിങ്ങളോട് തോബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെയല്ല അതൊക്കെ അല്ല അല്ലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ നിങ്ങൾ വിജയികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാതെ വെറുതെ തോബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നുണ്ട് തുഫ്ലിഹൂൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിജയികളാകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു തൗബയിലൂടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ദിവസവും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലൂടെ പെടുന്നവരാണ് നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് നാം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നോട്ടത്തിലും വിരുദ്ധത്തിലും കേൾവിയിലും ചിന്തയിലും ഇഷ്ടം പോലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇസ്തക ഫാറ് അധികരിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തൗബ അധികരിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുക എന്നത് നമുക്ക് പാടില്ല അതിനൊക്കൊരു ഉദാഹ അതിനൊക്കെ തെളിവാണല്ലോ ഹബീബിന റസൂർലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതായിട്ട് മഹാനായ അബി ഹുറൈറത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീത്ത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാഹി ഇന്നീ അസ്തൂബ് ഇനൈഹി മഹാനായ അബു ഹുറൈറ എന്നാണ് പറയാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സലാസിന് പറയാം വല്ലാഹി അള്ളാഹി ഇനി അസ്തഫറുള്ള ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാ തൂബിലി അള്ളാഹ് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലുകയും വാ തൂബിലി അള്ളാഹിനോട് തോബ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫില്ലൗമി എല്ലാ ദിവസത്തിലും അക്തറ മിൻസബീന മർണത്തൻ എഴുപത് പ്രാവശ്യത്തിലധികം ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ഇസ്തഫാറിന് ചോദിക്കുകയും അതുപോലെ തോബയെ ചെല്ല ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അബിഹുറവ തുറന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഹദീസ് കാണാം ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിലേക്ക് തോബ ചെയ്യൂഹു നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂമറത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് തവണ ഇസ്തഫാറിനെ ചോദ
നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇസ്തഫാറിന്റെ എണ്ണത്തിൽ അല്ലെ തൗബയുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്തില്ല എണ്ണം കണിഷ് നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല ഒരു തൗബ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് അൻപത് അങ്ങനെ എത്രയും ആവാം അത് അൻപത് നൂറും ആയിരം ഒക്കെ ഇസ്തഫാറുകൾ നമുക്ക് പെരുപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല റസൂർ നായ് സലാം അലൈ വസ്ലമ തൗബ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠം എന്താ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത റസൂർ നായ് സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ നൂറും എഴുപതും തൗബ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രേരണ നാം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടതായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്തിന് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലി അത് റസൂൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റൂല റസൂൽ തെറ്റ് ചെയ്യൂല ചെയ്തിട്ടുമില്ല ചെയ്യുകയും ഇല്ല പക്ഷേ തൻ്റെ ഉമ്മത്തിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല മറ്റ് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് റസൂർ നായ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉപദ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനൊക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന വല്ല വീഴ്ചകളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിസ്തഫാർ ചെല്ലുകയാണ് എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അപ്പോ തൗബ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സമയങ്ങളോ നേരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം തൗബ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പകൽ സമയത്ത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അവൻ രാത്രി തോബ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ കൈ നീട്ടി കാത്തിരിക്കുമെന്നും രാത്രിയിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് പകൽ തോബ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി പകൽ കൈകൾ നീട്ടി കാത്തിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അള്ളാഹു താല യബസുത്ത് യദഹു ബിൻ ലൈലി യതൂബു മസീഹു ബിൻ നഹാർ വ യബസുത്ത് യദഹു ബിൻ നഹാർ യതൂബു മസീഹു ബിൻ ലൈലി ഹത്താ തതുൽ മുശംസ് മിൻ മഅരിബിഹ ഈ ഒരു പ്രവണത അല്ലാഹു ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവണത ഇത് രാത്രിയിലും പകലിലും തന്റെ അടിമകളുടെ തോബ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അള്ളാഹു ഏതുവരെ തുടരും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു ഈ പ്രവണത തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു അടിമി ഇന്നത്തെ പകൽ തോപ ചോദിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒരു അടിമി അള്ളാഹിനോട് തോപ ചോദിച്ചില്ല എന്നാൽ ആരും ചോദിക്കണില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹു ഇന്നത്തെ രാത്രി കാത്തിരിക്കാതിരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ പകൽ അള്ളാഹു വരാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു ആ പ്ര പണി തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളാണ് ആ പണി ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് അപ്പം കയ്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്ന വരെ അത് മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അതോടുകൂടി തൗബയുടെ വാതിൽ അടക്കപ്പെടും പിന്നെ മനുഷ്യൻ തൗബ ചെയ്താലും എത്ര കേണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല സമയം കഴിഞ്ഞു മൻ താപ കബില അൻതുനുഷംസുമിൻ മാരിബിഹ താപ അള്ളാഹു അലേഹി അപ്പം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും തൗബ ചെയ്താൽ താപ അള്ളാഹു അലേഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കില്ല മറ്റു ഹദീസിൽ പറയാം ഒന്ന് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കുക അല്ല ഉദിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള അവസാന സമയം യുവറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ യുവറയറ് വരെ ഉള്ള സന്ദർഭം വരേക്കും എനിക്ക് തോപ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് യുവറ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയം അസ്രായേൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവൻ്റെ റൂഹിനെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ആ റൂഹ് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി വന്ന് അവൻ്റെ തൊണ്ട കുയിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് കുടുങ്ങുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് അതാണ് യുവറ എയർ ആ പതുക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വായിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മേപ്പിട്ട് പിടിച്ച് വേണം കലക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവുമല്ലോ അവർന്നല്ലേ അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു ഒച്ചപ്പാട് കുടുങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ തൊണ്ട കുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ തൊണ്ടക്കുയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്
ഞാൻ മൂസാ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവൻ്റെ തൊണ്ടക്ക് പിടിച്ചു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ തൊ റൂഹ് തൊണ്ടക്കിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ തോബ സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗതി നമുക്ക് വരരുത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ വേണ്ടി തോബ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മോട് കൃഫയുള്ളവനാണ് ദയയുള്ളവനാണ് എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ചെറിയ 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 നന്മകൾ കൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെട്ട് പോ പൊറുക്കപ്പെട്ട് പോകാൻ മാത്രമുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പം ഇതാ കാമർ റമദാനൻ ഈമാൻ ഹസിസാബൻ ഉസ്ര ലഹു മാത്ത കദമി തമ്പിഹി ഒരാൾ റമദാൻ മാസത്തിന് വേണേ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻക്ക് അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും നോമ്പ് നോറ്റ പൊറുക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പൊറുക്കപ്പെടും അതുപോലെ ഉഗ എടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഉഗുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഉറ്റി പോകും അതുപോലെ ശരിയാൻ വേണം ഉളു എടുക്കുക പിന്നെ ഉളുവിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദ്വാ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സന്ദർഭം നാം അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറത്തു തരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല നമ്മളെ വിചാരം നമുക്കിങ്ങനെ നിസ്കാരപ്പായിട്ട് വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മുസല്ല ഇരിച്ചുകാണ്ട് ഏട് മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോബ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് തോബ എന്നാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് തോബയ്ക്ക് സമയമില്ല തോബയ്ക്ക് എണ്ണയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനടി തോബ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു മൊമ്മിനിൻ്റെ അടയാളം ഒരു മൊമ്മിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ തോബ ആക്കി തെരുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തോബ ചെയ്ത് നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു വിജയം നൽകുള്ളൂ മയ ലഭ്യമാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കറിയാലോ മയ ലഭ്യമാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അധികരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ പശ്ചാത്താപത്തിനൊക്കെ തോബയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തോബ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കറകളൊക്കെ പാപ്പക്കറകളൊക്കെ മായിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിന് വിട പറയാൻ തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മ പ്രതിഫ നൽകട്ടെ ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിശദീകരണത്തിൽ വല്ല പാളിച്ചകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന വത്താൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നമുക്ക് ദായിലേക്ക് കിടക്കാം അലഹമില്ലാ ഹബ്ബിൽ ആലമീൻ അഹമ്മദ് കാഫി മസ്ജിദ് അള്ളാഹു മസ്ലിന സീദിന മുഹമ്മദിൻ വാല അലി സീദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹമ റാഹിമ സീദ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന റഹ്മാന് പഠിച്ചവന് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയ ക്ലാസ്സുകളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും പഠനാർഹം പഠനാർഹമായ രീതിയിൽ ഇനി ആക്കി തീർക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹു ഇതിന് അണിയറ ശില്പികൾക്ക് ഇനി ഹൈറു ബർക്കത്ത് ഇജ്ജത്ത് നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഇത് ശ്രവി ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇതിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നിഹാസിലാക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മൗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കെടിമ ചെടി മരിക്കാൻ ഈ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാന് പഠിച്ചവന് ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഉടനടി തോബ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഈമാൻ എഹലാസ് തവക്കൂലി എഹ്സാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് പഠിച്ചവനിൻ്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ തൊട്ടും മാപ്പ് ചോദിച്ചു മടങ്ങാനുള്ള തോഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി തെറ്റു ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേര് നിന്റെ കോപ്പം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി ഇനി അയക്കല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കാരണം ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടിക്കടി തന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പൂമാലയായി സ്വീകരിച്ച് എന്ന് സഹിച്ച് ക്ഷമിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ ക്ഷമാശീലിലെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് റഹ്മാന് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇരു ലോക ആഹ്ലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വിജയം വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാന് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു